Thưa quý vị, thanh tra nhà nước Lào đã cùng thanh tra chính phủ Việt Nam ký mới thỏa thuận hợp tác, trong đó có những cam kết giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai cơ quan quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại của kiều dân nước này tại nước kia sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của kiều dân nước này sinh sống và làm việc tại nước kia, phù hợp với mong muốn chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khăm Phan Phong Mạ Thắt, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cách mạng Lào Tổng Thanh tra Nhà nước vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đồng chí Khăm Phan Phong Mạ Thắt, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào sang thăm làm việc và trao đổi hợp tác với Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ một số thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là vừa qua Việt Nam đã tổ chức chu đáo thành công SEA Games 31. Thủ tướng chúc mừng những thành tích mà đoàn thể thao Lào đã đạt được tại kỳ SEA Games này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu thanh tra nhà nước Lào và thanh tra chính phủ Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Đảng chính phủ Việt Nam rất coi trọng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Coi đây là một trong những ưu tiên để bảo đảm Việt Nam xây dựng được một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, hạn chế tối đa xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ, đề cao trách nhiệm giải trình, đề cao tính công khai, minh bạch, đề cao đạo đức công vụ. Cùng với đó, chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt Nam Lào, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thanh tra chính phủ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra Lào theo yêu cầu của thanh tra nhà nước Lào. Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp. Tổng thanh tra nhà nước Lào Khăm Phan Phom Mạ Thắt thông báo về các kết quả nổi bật trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong đó, thanh tra nhà nước Lào đã cùng thanh tra chính phủ Việt Nam ký mới thỏa thuận hợp tác với những cam kết giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Khăm Phan Phô Mạ Thắt trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ trí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào của Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Cơ quan Thanh tra Nhà nước Lào nói riêng. Trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi tiếp đồng chí Khăm Phan Phô Mạ Thắt đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cách mạng Lào diễn ra trong bối cảnh hai đảng, hai nhà nước đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội của mỗi đảng, trong đó có công tác kiểm tra giám sát của đảng, công tác thanh tra phòng chống tham nhũng. Đồng chí tin tưởng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trong đó có tiến hành ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2022-2026, góp phần thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa hai đảng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Thông báo tới đồng chí Trần Cầm Tú những kết quả đạt được trong chuyến công tác tại Việt Nam, đồng chí Khâm Phân Phong Mạ Thắt khẳng định, Chuyến công tác lần này đã giúp cho Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cách mạng Lào và Tổng Thanh tra Nhà nước Lào có thêm được nhiều kinh nghiệm. Đồng chí mong muốn Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục hợp tác, tạo điều kiện giúp đỡ Lào nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt trong công tác kiểm tra Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực.